আসসালামু আলাইকুম ডি স্টুডেন্টস হাউ আর ইউ আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং বাড়িতে রয়েছো আমি আজকে তোমাদের অনার্স তৃতীয় বর্ষের একটি ক্লাসের জন্য অনলাইনে এসেছি এবং তোমাদেরকে অবগত করি যে গত ক্লাসে আমি অনলাইনে শান্তি ও সংঘর্ষের শান্তি পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম আজকে তোমাদেরকে আমি শান্তির যে পরবর্তী ধারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা স্বভাবতই জানি যে বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি ইম্পর্টেন্ট একটি ইস্যু এবং এই শান্তি ও সংঘর্ষ অত্যন্ত ক্লোজ রিলেটেড একটি সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটি আমরা সব সচরাচর দেখি যে বিভিন্ন সময় বিশ্ব অর্থনীতিকে নির্ধারণ করতে গেলে যে বিশ্ব অর্থনীতি হত্যা করতে বা কারা হবে কারা বিশ্ব অর্থনীতিকে লিড করবে এবং সেই বিশ্ব অর্থনীতিকে লিড করার পাশাপাশি তারা কিন্তু সমগ্র বিশ্বে দেখা যায় যে তারা মোরলের ভূমিকা পালন করে তো আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে ইউএসএ অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই মোরল দায়িত্ব সবসময় থাকে এবং তারা একইভাবে তাদের সেই পথকে বজায় রাখে এবং বজায় রেখে তারা আমাদের যে জাতিসংঘ রয়েছে সেখানেও তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছে তো আমি আজকে ওইদিকে যাচ্ছি না আজকে তোমাদেরকে আমি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা কি কি আছে সমূহ প্রতিবন্ধক সমূহ সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করি প্রথম আমরা দেখতে পারি সেটি হলো যে ঐক্যমতের অভাব আমরা এখানে দেখি যে ঐক্যমতের অভাব ঐক্যমত জিনিসটি কি আগে এটা ভাবতে হবে বুঝতে হবে ঐক্যমত হলো সেটা যখন কোনো একটি বিষয়ে বা একটি সাংঘর্ষিক বিষয়ে যখন সকলেই একমত পোষণ করে কোনো একটি বিষয়ে যখন একমত পোষণ করে কোথাও সংঘর্ষ হচ্ছে না সেইটি বিষয় নিয়ে তখন তাকে বলা হচ্ছে যে ঐক্যমতের ঐক্যমত আর ঐক্যমতের অভাব জিনিসটা কি যখন ঐক্যমত থাকছে না অর্থাৎ সকলে মিলে একমত হতে পারছে না সেটাকে বলা হচ্ছে ঐক্যমত যেমন এই ধরনের একটি টপিক আমরা দেখেছি যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যে সংঘর্ষ আর বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে দেখছি যে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি এই দুটি দেশ তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লিপ্ত রয়েছে বিভিন্ন সময় তারা একে অপরকে হামলা করছে একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে একে অপরকে হত্যা করছে একে অপরকে বিভিন্ন সময় রকেট বোমা হামলা করছে বিভিন্ন সময় ট্যাঙ্ক নিয়ে তারা একে অপর দেশে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে কেন কারণটা হচ্ছে যে তারা এক মত হতে পারেনি এবং বিশ্ব মোরল যারা রয়েছে তারাও তাদের এই সংঘর্ষকে তাদের এই যে দ্বিধাদিন দ্বিধান্বিত যে অবস্থা এই অবস্থাটাকে তারা সমাধানে আনতে পারেনি বিধায় তারা সব সময় একটি ঐক্যমতের সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং তারা যুগের পর যুগ ধরে তারা বিভিন্ন সময় যুদ্ধ সম্পৃক্ততার মধ্যে চলে যাচ্ছে এরপরে আমরা দেখি যে কাশ্মীর সমস্যা কাশ্মীর সমস্যা কারটার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা হলো পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে ভারতের একটি অংশ আর কাশ পাকিস্তানের একটি অংশ পাশাপাশি হওয়াতে এই জিনিসটি যখন ভারত এবং পাকিস্তানকে যখন বিভক্ত করা হয় তখন এই সংকটের সূত্রপাত ঘটে কাশ্মীর সমস্যা এবং সেটা নিয়ে আজ পর্যন্ত গত কিছুদিন আগেও আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি তার থেকে কিছু মাস আগেও এটি একটি বড় রকমের সেখানে রক্তকীয় সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে যেটি নিয়ে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া সমাধানে আসতে পারেনি আর একটি সংকট হলো ইরাক সংকট ইরাকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন সময় ইরাকে যে অস্ত্র রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এই মর্মে আমেরিকা তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে এবং তারা সেখানে গিয়ে খোঁজা শুরু করে খোঁজার নামে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সেখানে গিয়ে এক ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং পুরো ইরাকের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অঞ্চলগুলো সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা হয় কিন্তু সেখানে তাদের কাছে যে অস্ত্র নাই বা অস্ত্র আছে এই মর্মে সময় কিছু চেয়েছিল ফ্রান্স তারপরে জার্মান এই ধরনের দেশগুলো কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় কি যে ইঙ্গো মার্কিন ইঙ্গো মার্কিন যে সংগঠন রয়েছে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তারা আর কোনো সময় না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তারা সেখানে আক্রমণ করে এতে বোঝা যাচ্ছে যে ঐক্যমতের অভাবের কারণে এই দুটি দেশে কিন্তু সেই সংগঠন সেই ঐক্যমতের অভাবের কারণে এই দুটি দেশ এই এই দেশগুলো বিভিন্ন সময় কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তো আলটিমেটলি সেখানে কিন্তু সেখানে আর শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না এটা ইম্পর্টেন্ট একটি ইস্যু দ্বিতীয়ত আসি আমরা মেরুকরণের সমস্যা মেরুকরণ জিনিসটি কি মেরুকরণ হচ্ছে হলো যে কোনো একটি অঞ্চলকে আঞ্চলিকতার দিকে নিয়ে যাব আবার মেরুকরণ যে দক্ষিণ আমেরিকা তাদের চাচ্ছে যে তাদের মতো করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং 
যেখানে আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে স্নায়ু যুদ্ধ পরিচালিত হয় ইউরোপীয় দেশগুলো একটা ইমেজ নিয়ে চলে আফ্রিকান দেশ দেশগুলো একটা ইমেজ নিয়ে চলে ইউরোপিয়ান দেশগুলো একটা ইমেজ নিয়ে চলে এশিয়ান দেশগুলো একটা ইমেজ নিয়ে চলে এই ধরনের বিভিন্ন রকম মেরুকরণের বিভিন্ন সমস্যার কারণে দেখা দেয় যে বিভিন্ন সময় শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রতিবন্ধক হলে লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি বা উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে এরপর আসে যে মধ্যস্থতাকারী দুর্বলতা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যাদেরকে রেখে দেই তারা মূলত খুব বেশি শক্তিশালী না হওয়ার প্রেক্ষিতে হয় কি যারা শক্তিশালী শক্তিশালী দেশ হয়েছে তাদের কথাই আমাদেরকে মেনে নিতে হয় বা বিশ্ববাসীকে মেনে নিতে হয় বা বিশ্বের কোনো একটি সংকট পরিস্থিতিতে এই অর্থনৈতিকভাবে বা সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কথাকে মেনে নিতে হচ্ছে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে মধ্যস্থতাকারীগুলো একটু দুর্বল প্রকৃতির হলে সেখানে এই ধরনের সংকট দেখা দেয় এছাড়া আসেন আমরা আরেকটি দেখতে পারি যে আদর্শগত অনেক্য আদর্শগত দিক থেকে এক একটা রাষ্ট্র এক এক রকম হতেই পারে কেউ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ বিশ্বাসী কেউ পুঁজিবাদ পুঁজিতন্ত্র পুঁজিতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বাসী আবার কেউ আছে যারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বাসী আবার কেউ আছে যে মিশ্রতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বাসী এই ধরনের আদর্শবাদী যে মনোভাবগুলো রয়েছে এই আদর্শবাদী মনোভাবগুলো বিভিন্ন তো হওয়ার কারণে দেখা দেয় যে অনেক সময় যে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে এক ইজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যে এক একটা রাষ্ট্র এক এক রকম ইজমের মধ্যে থেকে তাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে সাধিত করার চেষ্টা করে এরপরে আসেন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে শক্তি সাম্যের অনুপস্থিতি স্বভাবতই দুর্বল সবল দ্বারা নিপীড়িত হবে এটা খুব স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক নিয়ম দুর্বল সবল দ্বারা সবসময় নিপীড়িত হবে নিগৃহীত হবে এটা খুব স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া যখন কোনো রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিকভাবে সে যদি দুর্বল থাকে সামরিকভাবে যদি সে রাষ্ট্রটি দুর্বল থাকে এবং পাশাপাশি তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো যদি সামরিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে যদি সবল থাকে অর্থনৈতিকভাবে যদি তারা আরও উন্নত থাকে সামরিকভাবে যদি তারা আরও যদি শক্তিশালী থেকে থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্রগুলোকে আলটিমেটলি একটু চাপের মুখে রাখে যেটার প্রেক্ষিতে সেখানে দেখা যায় যে শান্তির কিছুটা বিঘ্নিত ঘটে ঘটে সেখানে শান্তি বিঘ্ন বিঘ্ন ঘটে ভেটো ক্ষমতা ভেটো ক্ষমতা কি ভেটো ক্ষমতা এমন একটি বিষয় বাংলা আমরা জানি যে জাতিসংঘের পাঁচটি রাষ্ট্র রয়েছে যাদেরকে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে আমরা কি এক নম্বর ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দুই নম্বর ব্রিটিশ ব্রিটেন মানে আমরা যেটাকে বলছি গ্রেট ব্রিটেন তাদের ক্ষমতা রয়েছে ইংল্যান্ড তিন নম্বর জার্মানি তাদের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে চার নম্বর রাশিয়া তাদের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে এবং পাঁচ নম্বর চীন সরি আমি ভুল বলেছি এখানে আমি ভুল বলেছি ইউএসএ ইউকে দেন হচ্ছে হলো ফ্রান্স তারপর হচ্ছে হলো চীন আর একটা হচ্ছে রাশি আমি ভুল করে জার্মানি নাম বলে ফেলেছিলাম দুঃখিত ফর দ্যাট এই পাঁচটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে ভেটো প্রদানের এবং এই পাঁচটি রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘ আমি তো যে কোনো শান্তি প্রস্তাবও হয় সেই প্রস্তাবের উপর যদি তারা ভেটো প্রদান করে থাকে ভেটো শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি মানি না যদি এরকম ভেটো কোনো প্রদান করে থাকে তাহলে সেই জিনিসটি আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না তারপরে আসি আমরা জাতিগত বিরোধ জাতিগত বিরোধ ইম্পর্টেন্ট একটি ইস্যু যে এক একটা জাতি বা জাতীয়ত বোধে বিশ্বাসী যারা থাকে তারা পরে কি নিজেদের মতো করে নিজেদেরকে পরিচালনা করার চেষ্টা করে তখন দেখা যায় যে এক জাতি বা এক জাতীয়ত বোধে বিশ্বাসী আরেক জাতি বা আরেক জাতীয়ত বোধের বিশ্বাসীদেরকে সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং সেখানে শান্তি বিঘ্নিত ঘটে এবং সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এরপর আসেন সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদ এমন একটি টপিক যে টপিকটা কখনোই কারো কাম্য নয় আমরা দেখেছি এই সন্ত্রাসবাদের কথা বলে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদের কথা বলে সেখানে বলা হয়েছে যে ওসামা বিন লাদেন টুইন টাওয়ার হামলা চালিয়েছে এই সন্ত্রাসবাদের কারণে পরবর্তী সময় দেখা যায় যে ইউএসএ এবং তাদের মিত্র বাহিনীরা মিলে আফগানিস্তানে হামলা করে এবং আফগানিস্তানকে মোটামুটি এখন বলা চলে যে এখন কিছু শান্তি ফিরেছে কিন্তু কিছুদিন আগ পর্যন্ত আফগানিস্তান কিন্তু মারাত্মকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এছাড়া আছে ধর্মীয় কারণ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি রিজন হচ্ছে ধর্মীয় কারণ এই ধর্মের ভিত্তিতে গোটা পৃথিবীতেই কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করতে দেখতে পারি যে যখন রোমান সভ্যতা ছিল যখন গ্রিক সভ্যতা ছিল তখনও কিন্তু সেম প্রবলেম ছিল 
ধর্মের প্রবৃত্তি করে যে সময় চার্চের অনেক ক্ষমতা ছিল তখন কিন্তু চার্চের ক্ষমতা প্রবৃত্তি করেও কিন্তু এক একটা দেশ আর একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এক একটা দেশ আর একটা দেশের সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছে এছাড়া আমরা দেখতে পারি যে ঐতিহাসিক কিছু প্রেক্ষাপট থাকে যে সহবতই কোনো একটি রাষ্ট্র সহবতই কোনো একটি রাষ্ট্র যে তার যে পূর্ববর্তী যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসের কারণে আর একটা ইজম ধরে রাখে নিজের ভিতরে সেই ইজমের কারণে তারা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে তারা নিজেদেরকে ধরে রাখার চেষ্টা করে আর আরেকটা জিনিস কি যে আমরা দেখতে পারি যে ভৌগোলিক সীমানা ভৌগোলিক সীমানা শান্তি প্রতিষ্ঠার মারাত্মক একটি সমস্যা যদি ভৌগোলিক সীমানা পরিপূর্ণরূপে নির্ধারণ না থাকে তাহলে সেখানে অনেক সময় শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এছাড়া দেখা যায় দারিদ্রতা এই কারণে কি আমরা দেখেছি দারিদ্রতা একটি জরুরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমরা এটা বলতে পারি যে দারিদ্রতা এমন একটা ইস্যু যেটার কারণে পুরো পৃথিবী প্রত্যেক পরিবার থেকে শুরু করে দেশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইভেন গোটা বৈশ্বিক যে বিষয়গুলো আছে সেখানেও কিন্তু দারিদ্রতার কারণে কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আমরা দেখেছি যে সেখানে আফ্রিকাতে কিভাবে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য সহযোগিতার নামে তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছে সেই সংগঠনগুলোর কারণে পরবর্তী সময়ে কিন্তু সেখানে অনেক সময় যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় অস্ত্র প্রতিযোগিতা আমরা খেয়াল করি অস্ত্র প্রতিযোগিতা অস্ত্র প্রতিযোগিতা অস্ত্র প্রতিযোগিতা কি যে কার কাছে কত বেশি অস্ত্র রয়েছে এবং কার অস্ত্র কত বেশি শক্তিশালী আমরা ক্ষণে ক্ষণেই দেখতে পারি কিছুদিন পর পরই উত্তর কোরিয়া কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই মিসাইল পরীক্ষা করছে হ্যাঁ এবং বারবার কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া সেটা সম্পর্কে বিচার দিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব মোরলদের কাছে অথবা আপনার জাতিসংঘের কাছে কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই তারা কারো কথাই মানছেন না এমন অবস্থায় কিন্তু এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণেও অনেক সময় শান্তি বিঘ্নিত ঘটে এছাড়া আমরা দেখি যে সামাজিক কিছু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রয়েছে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণেও অনেক সময় যে কোনো একটি রাষ্ট্র তার সামাজিক মূল্যবোধ একরকম সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ একরকম আরেকটি রাষ্ট্র সামাজিক মূল্যবোধ বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আলাদা অথবা ধর্মীয় মূল্যবোধ আলাদা যখন এ ধরনের মূল্যবোধের যখন সংকট তৈরি হয় তখন কিন্তু রেশারেশি তৈরি হয় তখন কিন্তু বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকে তাহলে আমরা আপাতত শান্তি ও সংঘর্ষের যে প্রতিবন্ধকতা সমূহ আমরা দেখি আজকের মতো আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা এটার যে ধারাবাহিক যে টপিক আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকের মতো শেষ করছি আমি আসাদুজ্জামান প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আসসালামু আলাইকুম